Ya, Mirsa kembali bersama kami masih dengan budayawan Bang JJ Rizal dan juga ya. uh, pakar public speaking Bang Charles Bora Sirait. Ini saya ke Bang Charles lagi. Ini kira-kira um, untuk uh, gaya pidatonya Pak Joko kemarin ya. ini ya, itu kira-kira ada efeknya tidak sih di mata internasional, di pergaulan internasional ya. untuk Indonesia ataupun untuk sosok uh, Pak Jokowi sendiri begitu ya? Kalau yang disebut dengan presentasi efektif atau uh, effective presentation atau public speaking uh, and public presentation yang yang kita bisa sebut dengan efektif public speaking and presentation, sebetulnya apa yang disampaikan oleh seseorang tidak harus Pak Jokowi. Ira pun kalau ada di panggung, tidak ngomong pun sudah berdiri, itu it's a part of public speaking. Hmm. Jadi kehadiran ataupun presence itu memberikan makna yang sangat luar biasa. Diam saja itu memberikan makna. Ya. Tetapi akan jauh lebih bermakna kalau kita tambahkan dengan kalimat ataupun dengan kita berbicara. Jadi kemarin perwakilan dari penilaian public speaking scorecard yang kita berikan untuk Pak Jokowi hmm. itu meliputi antara beliau duduk, bangkit berdiri dan jalan. Itu kami nilai. Hmm. Itu di situ ada confidence, naik ke atas panggung. Hmm. Lalu mulai melihat ke kanan Tangan kanannya juga mulai menunjukkan ada slide besar. Mm. Itu itu masuk. Mm -hmm. Gesturnya beliau pada saat di panggung kelihatan tenang itu masuk. Mm -hmm. Lalu mulai lagi nih yang sudah mulai masuk ke public speaking adalah memilih perbendaharaan kata yang disampaikan. Itu juga masuk. Okay. Tetapi memang tidak masuk apa yang tadi uh, Bang JJ sampaikan. Juga. Saya melihat kalau kalau boleh gitu kita melihat ini adalah panggung international stage. Yang masih pertama ini buat Pak Jokowi uh -huh. Terlihat memang masih ada sedikit Belum lentur gitu loh uh -huh. Tapi ini juga dialami oleh setiap presiden uh -huh. Tapi mungkin kalau kita bandingkan dengan presiden uh, apa, uh, Kita bandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono uh -huh. Beliau kan dulu masa lalunya pernah ada di Pergaulan uh -huh. internasional di Amerika Jadi mungkin lebih mudah gitu ya uh -huh. Kita melihat Pak Jokowi waktu di Solo juga sudah bergaul Dengan wali kota-wali kota, -wali kota internasional yeah. Tapi tetap terlihat masih Ada sedikit ya namanya Uh, panggung itu kan ada fever, ya, demam katakan panggung kalau satu adalah sampai gitu. 10 menurut Anda berapa nih nilainya Pak Jokowi? Jelas Pak Jokowi jauh lebih bagus pada saat beliau kampanye. Okay. Pada saat beliau menghadapi Pak Prabowo, di situ confidence levelnya jauh lebih tinggi. Okay. Yang ini kelihatan agak sedikit masih mencari-cari bentuk. Nah, bagaimana beliau itu mulai mau teratur menggunakan naskah, uh -huh. itu menurut saya satu masukan dari kami. Uh -huh. uh, kalau boleh Pak Jokowi juga mulai memegang naskah, baik. itu penting karena baik. di naskah itu ada keteraturan. Ya baik, itu itu uh, salah satu ciri khasnya Pak uh, SBY sebenarnya. Itu salah satu ciri ya. khas. Nah, nah kalau aja. menarik nih dengan presiden sebelumnya, kalau menurut Bang JJ gitu ya, uh, dibandingkan presiden-presiden kita lainnya, enam lainnya lah katakan sebelumnya adalah Pak SBY yang langsung setelah uh, sebelum Pak Jokowi. Menurut anda ini bagaimana uh, dari sisi uh, pidato dan juga pemilihan bahasa apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya saya pikir Pak Jokowi kan bukan seorang jago retorika ya hmm. macan podium gitu seperti Bung Karno atau Habibie atau orang yang dingin seperti Pak Harto dan memilih berbahasa Indonesia dengan penerjemah menurut saya Pak Jokowi ini menurut saya seorang yang sedang dibentuk tapi menurut saya dalam pembentukannya dia itu punya pakem-pakem misalnya Kenapa saya bicara mengingatkan tentang perundang-undangan itu? Karena Pak Jokowi itu punya program yang namanya terinspirasi oleh Bung Karno yang disebut sebagai Trisakti. Trisakti. Salah satu bagian dari Trisakti itu berkebibadian dalam kebudayaan. Hmm. Dan itu ketemu dengan perundang-undangan itu, dengan ya. nasib bahasa kita sebagai hmm. ibu dari kebudayaan begitu. Yang sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik begitu di negerinya sendiri dan... Pak Jokowi juga menjadi bagian dari penutur bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan lima terbesar di seluruh dunia dan dia juga pemimpin yang sangat penting di kawasan ASEAN ya. nah ini forum internasional kenapa saya pikir menjadi penting bukan mau mengecilkan bahwa kita tidak terlibat dalam internasionalisme hmm. tapi menurut saya ada hal yang bisa menaikkan hmm. apa ya moral bangsa okay. moral masyarakat ya. kita di tengah ya kecenderungan meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia okay. itu yang menurut dibandingkan saya. dengan katakanlah ya SBY hmm. atau Swa Pak Suwarto dan Pak Soekarno begitu hmm. menurut anda bagaimana di Pak Jokowi? Ya Pak SBY juga punya ketidakpercayaan diri menurut saya waktu ketemu apa Obama juga kan dia memerlukan seorang penerjemah Betul, begitu ya. dan saya pikir juga itu bukan hal yang memalukan apalagi itu dilindungi oleh perundang-undangan kadang-kadang malah Pak SBY suka Pamer ya waktu di Bali pertemuan hmm. konferensi internasional juga berbahasa Inggris dan saya bersama teman-teman memprotes karena apa perundang-undangan itu dia yang buat 
Mm-hmm. Harus tapi, tapi, tapi Bang JJ, kita katakan Soekarno dulu. Zaman mm. kita belum merdeka, dia salah satu presiden kita yang berhasil mm. masuk ke dunia luar begitu ya. Dia pun menggunakan bahasa Bahaya Inggris. Inggris. Di, dia menggunakan di beberapa setuju. forum internasional dia menggunakan untuk ibaratnya memperkenalkan Indonesia begitu. Betul, Menurut tapi anda? begini. Satu hal yang harus diingat bahwa Bung Karno ketika memberi nama yang sifatnya sangat internasional, hotelnya namanya Hotel Indonesia. Okay. Dan bahasanya untuk waktu kunjungan-kunjungan di dalam bahasa mm-hmm. Indonesia. Mm-hmm. Tapi ketika dia pidato di PBB tentang dunia baru, mm-hmm. kenapa dia menggunakan bahasa Inggris? Mm-hmm. Karena forum yang ingin diyakinkan bukan mm-hmm. orang-orang yang berada di belakang dia, mm-hmm. tapi orang-orang yang berkonfrontasi dengan dia, blok barat dan blok timur, blok timur. antara yeah. Soviet dan Amerika. Hmm. Jadi ada tujuan-tujuan politik dan Bung Karno sadar betul itu hmm. dan di dalamnya bisa kita li- lihat istilah-istilah bahasa Indonesia, ya. bahasa Jerman, bahasa Belanda dan bu- i- Perancis. Bung Karno orang yang menurut saya bukan hanya kepandaian retorika bahasanya tapi penguasaan bahasanya begitu kaya. Baik. Dan Pak Jokowi kemarin justru terkenal karena blusukannya bukan karena Inggris joklisnya itu. Okay, Ih blusukan kok sampai di monumenkan sama. Baik. Apa? Jadi kita jangan sebagai bangsa Indonesia jangan lupa lah ya siapa kita kita berasal dari mana begitu ya. Karena tapi ini menyangkut bukan berarti tidak men- menggunakan menyangkut penyelamatan dan ya. misinya dia tentang terisak. Nah itu menarik itu karena biasa. berikutnya kita kayak lebih mengarah ke arah generasi muda nih. Hmm. Ini terkaitnya sama hal itu erat sekali banyak sekali anak generasi muda itu kehilangan uh, kebanggaan kehilangan kebanggaan terhadap Indonesia hmm. tidak hanya bahasa berbagai uh, unsur begitu kita akan membahasnya di dua segmen terakhir yang bisa kami akan kembali setelah jeda berikut ini